Hi everyone, good morning. Welcome back. So everyone able to see my screen. Can you confirm anyone? All and guys. Sir, confirm Jay and Yeah. Fine. So this is our uh, fifth session, right? So we've already four sessions completed. Yes, so DevOps introduction first session and the question and answers cloud introduction and also yesterday what we discussed anyone SDLC right software development life cycle yeah so every project team they follow the SDLC right so same flow follow the so in the end uh, whatever the code developed by developers so code and the code final go okay target server lo, like UAT server our QA server, our pre-prod server, our production server low, deploy up, right? So our code and the deploy at the target servers low, that we can access through internet. Application, internet is access out in the, we can access, okay? Yeah, that's the real-time is the process. Right, so today we are going to discuss about uh, servers and networks, okay? So these are very basics for uh, cloud engineers. Okay. So when a cloud law in just some real time projects law, what is the role of a cloud engineer? Anyone? Anyone having idea? Cloud law my role in the cloud engineer role. Cloud engineer in just the real time. All in case. Creating servers, creating storages, creating network, right? So yeah, infrastructure and servers ni network ni storage name and so infrastructure. So we need to create infrastructure, we need to maintain the infrastructure, right? Earlier, okay, five years back to ten years back, so admins never storage admins, server admins, network admins. So currently no admins available, right? Admins already gone, admins jobs already gone, right? Yeah. So currently DevOps engineers and the cloud engineers maintain the infrastructure. So infrastructure and servers, storage, network, right? Even if you ever maintain your server, cloud engineers, DevOps engineers, okay? Yeah, so before going to cloud, first we need to understand basics of servers and networks, okay? Before going to AWS, first terminology is very important. Right? So this is mainly for uh, non-IT guys, freshers, okay? Even experienced guys also. So it terminology is very important, the terminology, Cloud local use system. Okay. So before going to cloud infrastructure, first we need to understand servers and networks. Okay. Yeah. So anyone newly joined today, all in guys, can you provide your uh, WhatsApp number and email address in the chat so that we'll provide you all the previous recordings and some documents? All in guys, can you provide your number? So my mobile number is 9642211711 is my personal number so you can take down my number the people who joined today okay so you can provide your whatsapp number and email address in the chat right yeah servers and networks and data show them yeah so today's agenda here is what is server types of servers Server client model, best practices, server architecture, what is operating system, types of operating systems, what is network, types of networks, what is IP address, subnet, gateway, router, firewall, failover, load balancer. So even if you have basics, so man, real projects, lo, so even you use system, cloud infrastructure. Lo, right? So before going to cloud, so let's try to understand these basics. Okay. Yeah. So today, tomorrow, basic sessions on Okay. So after that, we'll jump into cloud, cloud platform. Thursday in Chi, cloud start out, AWS. Okay. So we're in the register of the register one day. So group ladder one day. So already market the fifth session, right? Yeah. So we go, you know, same link allow Jesus or Mawalu. So from tomorrow onwards, maybe link will be changed completely. Okay. So class of is also mirror group ladder of the group law, you know, the one day. So rapid in Chi. Uh, yeah, our people will go uh, come and check the uh, yeah, whoever added in the group, whoever cleared the fee. See when you check just on the 
okay so ee roju fifth session yeah so today tomorrow we are going to work on basics okay yeah see here yeah up to here we can cover today up to here we can cover today so tomorrow we are going to work on networks okay yeah manaku thursday nunchi practical session start avutayi so mana course ekkuga practical oriented untundi theory kante practical ekku untundi right so meeku kachithanga laptop undali so internet connectivity undali meer laptop ikkada tisukoste so we provide you internet okay meer ikkade kuchu practice cheyochu fine so meeku recording vastundi documents untai so you can go through the recording and you can practice online guys aithe fine so classroom guys aithe meer laptop israndi class ayin tarvata kuchu practice cheyandi fine yeah so let us go with uh, servers today so tomorrow we are going to work on networks what is server what is server so anyone having idea what is server on real time lo ekkuga servers e vaartam kada software development chestaka developers testers devops engineers so always we connect the servers server ante enti what is server anyone having idea server ante enti andi server is a server is a computer and normal computer right yeah server is having high computing power server is having high computing power so mana real time projects lo developer develop chese code anta kuda ekkada store avutundi server lone store avutundi so enduku server lo store avuddi so because server is having high computing power and also yeah server we can access through internet or network local area network right so for example oka 10 members are called developers so they develop the code and they store the data in servers only central ga access chestu untaru adhe man local la save chesam ankonde so we cannot merge that we cannot merge we cannot modify right so for example oka application development undante application development ni divide into bits and pieces aa pieces ni sprint center sprint sprint is nothing but timeline right so ee development cheyali ante servers kavali so enduku ante so laptops desktops high computing power undu so in case laptop lo unna drive crash ayind ankonde data will be gone right so whereas servers servers lo multiple storage drives untayandi so ivanni kuda storage drives hai. front end lo unnai kada so ivanni black color ivanni kuda storage hai. multiple drives untayi in case one drive fail aina oka storage fail aina data kada loss avu so back end lo raid configuration untundi raid raid ante redundant array of inexpensive disk adantha kuda mana cloud lo chustam right so back end lo server lo raid configure ay untundi so one disk fail aina data ekkada loss avadu so one processor fail aina data loss avadu so one memory module fail aina data loss avadu so number of memory modules unte 48 gb ala untadi storage uh, ram and storage 10 tb 20 tb ala untadi server lo right processors multiple processors unte right so oka processor down aina oka process oka hard drive fail aina oka ram fail aina so server and down avadu that is why yeah so everyone in the projects everyone using the servers because to store the data to access the data centrally right yeah so what is the definition of server a server is a computer that serves information to other computers called clients so normally we use a laptop or a desktop to connect servers in real time projects we use laptops or desktop to connect servers right so servers connect ayi server lone work chestuntaru developers testers devops engineers right so yeah called clients can connect to a server through either a local area network or wide area network such as the internet local area network ante lan connectivity so manaku organization lo lan cables untai right so through lan connectivity we can connect our servers or else wide area network wan connectivity also we can use or else internet through wifi also so currently most of the project teams are using wifi only so in the organization so we can carry the laptop to cafeteria also canteen also breakout area also so wherever you want to work in the campus your office in office right you can work because uh, yeah routers will be there so wifi will be available so through wifi through internet we can access the servers okay next one types of servers ikkada manaki three types of servers unnai chudandi so blade server rack server towered server so let us go with one by one 
So Blade Server and ENT, it is a modular. A Blade Server is a modular server that allows multiple servers to be hosted in the smaller area. See here, this is one of the container. Instead of the container, we inserted some Blade Servers. These are the thin servers, very thin servers, okay? High performance servers. So enterprise level data centers, we use the servers. What is data center, anyone? <coughs> Data center and ENT. We already discussed this. What is data center, anyone? What is data center? Data center is a server room, right? Where we host all the servers. Yeah. So where we host all the servers? Data center room. So now we can host servers and load balancers, backup devices. And network switches, routers, firewalls, even you data center alone. So ever maintain your server you respective engineers, right? So respective engineers will maintain the devices. Fine. Yeah. So these servers are physically thin and typically only have CPU, memory, integrated network controllers. So my storage account and storage under the actual thin servers low storage under the so. And sometimes storage drives inbuilt. So storage drive on the data storage as someone. So you blade servers low, storage lack on the data storage as them. So because you thin servers key, external storage data chest on external storage. Okay. So storage systems on time. So like EMC, Dell, and a NetApp, lack on storage on time. Our storage drive allocate chest on the servers. Okay. So blade servers are often seen in large data centers, so like a Google data center, UHG, AT&T, whereas zone, land company low, the enterprise level low, you blade servers work there. In the country, these are a bit costier. These are high performance storage servers and a bit costier. Okay. Yeah. Next one is a rack server. So a rack server is a server mounted instead of a rack. Rack servers are typically general, general purpose servers that support a broad range of applications and computing. So, if you rack servers and if you echo most of the data centers, use as servers, rack servers. Okay. So, these are the traditional servers. We can say these are the traditional servers. Right. Yeah. So, for rack, this is a rack law, a servers to mount JC. We connect power network and we deploy operating system, we deploy applications, patches, and all. After you can hand over to project. Okay. So developers start the development. Fine. So these are the rack servers. Next one is uh, tower servers. So tower server is a computer that is built an upright cabinet. So that's standalone and that is designed to design. Yeah, designed to function as a server. It is a bit water server. Tower server and internet, a bit water server. So what kind of cabinet no, what kind of CPU on the so what a mouse keyboard monitor. Right? So, mano server level issue chhe na kundi direct ga data center ke so uh, monitor check chhe si resolve chhe. Adhe whereas uh, blade servers ta uh, rack servers, so if you access karna direct access tham troubleshoot chhe sa ke, so ID rack na oka console under ID rack. So using ID rack we can access our uh, blade servers and tower servers. Fine. These are the three types of servers. Now let us go with uh, client server model. So client server model ante ante. So we connect our servers through network from either we can use desktops or laptops. Okay. So my laptop can a desktop can use say, through network you can connect our servers, right? So when you send the request, server will give server will give response, right? So we look a request to send just the server respond IE man, access says so data on the coda copy share JHU, right? Yeah. So this is another model, server client model. Right. So next one is uh, server architecture. This is very, very important. Server architecture. Yeah. What is server architecture? See here. Server architecture is the foundation of layout. Yeah. Foundational layout of layout or model of your server. So based on which your server is created and uh, are deployed, so it defines how server is designed. Okay. So this is a uh, high level architecture. So while working on uh, AWS uh, services, we'll go to drive. Yeah. So before that, just want to show you something. Server architecture. 
server architecture first phase of implementation first phase of implementation so we can say initial stage of implementation so initial stage of implementation so initial in 1990s 1990s we have in the early 2000s how the server architecture how the project teams are used to design server architecture in the first phase and so this is we can say first phase of implementation okay first phase of server architecture around the first phase of implementation okay yeah 1990s and early 2000 yeah server architecture around the our time low project teams will allow maintain this over even if order see the oxar man show them right yeah for example we have four applications are there we have four applications are there like java python java python and also c c++ c c++ and also uh, we can say tomcat application tomcat so we have four applications are there four applications i want to host on the i want to deploy on the servers right so 1990s to early 2000 lo ela deploy chese varu ela ee applications ni host chese varu chuddama okay so in 1990s and early 2000 oka application deploy cheyalante for each application they used to take one server and oka application ki oka server use chese varu aa time lo okay so these are the four servers okay mark four applications on ekada four servers okay so by the time highest capacity of the storage is 1 gb 1990s lo 1 gb ante chaala ekku storage okay yeah so ivanni kuda 1 gb servers 1 gb storage servers each server one application they used to deploy right so ikkada java deploy chesa java so java take java will take so here 300 mb for example okay yeah. so server size is uh, storage size is 1 gb so it will occupy 300 mb so remaining space anta waste avuthu kadandi remaining 700 mb will be wasted here so 1000 1 gb ante entandi 1000 mb kada ante kada so 300 mb utilize ayindi 700 mb will be wasted okay next one python for example python occupied 350 mb for example so remaining space will be wasted remaining 650 mb will be wasted here next one is a c c++ occupied 400 mb remaining space will be wasted 600 mb space will be wasted here right yeah next one is tomcat tomcat occupied so for example 450 mb So remaining 550 MB will be wasted. So by the time 1990s and early 2000, yeah. So hardware costing is very higher, right? So like uh, server costing, so use costing very higher cost. So by the time they used to spend more billing for the hardware, right? Yeah. So the danger is that the server utilization is less and costing more. కాస్టింగ్ సర్వర్ కాస్టింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది యూటిలైజేషన్ చాలా తక్కువ అవుతుంది సో దానివల్ల ఏమైందంటే సో ఈ మోడల్ అనేది ఫెయిల్ అయిందండి దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్ దిస్ ఇస్ ఫెయిల్డ్ మోడల్ ఓకే సో ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే స్టార్టింగ్ లో సర్వర్ ఆర్టెక్చర్ అనేది ఇలా బిల్డ్ చేసేవారు సో ఈ ఈ ఆర్టెక్చర్ ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు అంటే సో యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది కాస్టింగ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ప్రైజింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ స్లోలీ స్లోలీ ఏం జరిగిందంటే ఇన్ నైన్టీస్ yeah in 2000 after 2000 
సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో జరిగిందంటే సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్ వన్ హై కెపాసిటీ సర్వర్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్ వన్ హై కెపాసిటీ సర్వర్ అండ్ దే యూస్ టు డిప్లాయ్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ ఆన్ ది సేమ్ సర్వర్ సో ఇక్కడే డిప్లాయ్ చేసేవారు సో జావా ఐథాన్ సిసి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ టామ్ క్యాట్ సో దే యూస్ టు యా సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం జరిగిందంటే they used to take one high capacity server they used to deploy all the applications in the same server so ikkada kuda drawbacks unnai so i went and for example here python yeah so java user may access java application python user may access python application c++ c++ user may access respective application tomcat user may access tomcat application right so four members em chestaru okate server lo login ayi they work on their respective applications సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సో దేర్ మే బీ ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్ జావా యూజర్ పైథాన్ అప్లికేషన్ ఆల్సో దేర్ మే బీ ఛాన్సెస్ ఓకే సో పైథాన్ యూజర్ మే యాక్సెస్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ అప్లికేషన్ ఆల్సో సో యా దిస్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ యూజర్ మే యాక్సెస్ టామ్ క్యాట్ ఆల్సో రైట్ సెక్యూరిటీ విల్ బి దేర్ బట్ దేర్ మే బీ ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లాట్లో ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఓకే so 2 bhk 2 bhk flat okay uh, two members are in one bedroom two members are in one other bed okay so stay just now so the four people commonly access kitchen and dining right same way so four members are accessing server same server they can access other applications also there may be chances to access that is one concern okay security concern and one more important thing here is in case the server is crash in your then all the applications will be gone right this is also one of the second drawback that is why this is also failed concept second model also failed okay so when we are going to discuss just now ante so cloud lo use chese infrastructure manaki uh, eternal janta chala important cloud lo chala advanced level untundi okay chala important chala easy ga kuda untundi yeah <coughs> before going to cloud first we need to understand this okay yeah next one in third phase of implementation in third phase of implementation in third phase of implementation so what happened here so virtual servers came into market virtual virtualization virtualization achindi virtual servers virtual servers ante entandi for example em em unnai mana virtual servers anyone having idea real time guys virtual servers ante entandi anyone having idea so virtual servers ante entante like vmware hypervisor citrix ivanni kuda virtual servers ante even the cloud servers for virtual servers right yeah so ikkada mana virtual servers vachina appude em jarigindi ante so we take one base server we take one base server so oka physical server isukuntam this is we can say base os base operating system right so if we high capacity server untundi ee server lo high capacity ram high capacity of the storage right ivanni untai so on top of this on top of this what we will do we deploy we install one software which is pmware or hypervisor or citrix so idi oka software ani once we install this software this will allow you to create virtual servers got it right సో ఒక సర్వర్ తీసుకుంటాం ఒక బేస్ సర్వర్ ఆ బేస్ సర్వర్ పైన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఐదర్ బిఎంవైజర్ ఆర్ సిట్రిక్స్ దిస్ విల్ అలవ్ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్
like this okay so these are the virtual servers so these are the different flavors we can install different servers like windows windows 2016 so here rhcl linux rhcl red hat enterprise linux okay so ubuntu many linux flavors and centos so if you have windows is windows windows 2019 r22 flavor server so even you got 20 uh, 25 servers and even the servers are virtual servers different servers okay so different servers for different flavors and different operating systems install this coach so e virtual servers and uh, ram cp you can discount and you know what's also what's also intended anyone having any what is virtual server virtual server is a imaginary server which is not physical so e virtual server according to the resource e base servers this group base server in chief share out on the hardware okay so man present to cloud servers what now cloud servers connect out on aws a cloud server back end look at some hardware under according to this one to the hardware aws data center is this good so man a simple game just now internet level both now internet law aws connect type of now aws connect type of now right so aws connect type is to click just like that simply the server script just for now so man got server physical and later the ground so now we have a server physical account there cover and through internet we can access aws data center aws data center on a server link on x so right because you're ready for the instances and click just there so even servers now console already one my servers even the echo host time i present to aws data center alone if you want to watch you all the character out now physical guy card what's all good right yeah that is virtualization fine so these are the virtual servers these servers will take capa resources from base server yeah so here base server key high capacity on that cpu cpu 32 core allowed to me cpu 32 core right so ram 48 gb and the storage storage 10 tb on the 10 tb 20 tb on the so you know high computing power on the base server key a base server in g resource and you could have share out on the record again virtual server slow so in case the base are down in the record even it out there definitely kind of back and look cluster on to me cluster and top cluster you turn on the challenge important to even me maybe repeat out there when the basics okay even the charge are basics back and look cluster on the cluster what is cluster anyone what is cluster cluster and enter the all in this real time guys what is cluster yeah so cluster is a group of servers group of servers or devices group of servers are group of devices so back end low cluster like about the server on the point of the woman for me in case the server down in the point the entire virtualization will be down and the game just around the cluster will just the cluster low minimum five six five five servers can serve us alone so a cluster it will work as a group for example on a project to join a project to join in a group of a 10 members on a project are 10 members in a cluster much one cluster much one in the ground there but a ticket loss name tickets and pills for the tickets request on a real time so when a service now jira lend tools on a gather so when you yeah when any customer required any servers or any troubleshooting any issues happened what they will do there is the request or ticket so ticket raises now for our ticket one cost of as a cloud engineer devops engineer we have to resolve that okay so our ticket which now for a ticket in the progress of a team or no what you see clear just a close just on for example 10 members on the project no so each member is getting 10 30 requests per day 10 into 30 and then 300 requests so at 10 members low five members to live a little bit him out there 
అవన్నీ వేరే వాళ్ళు షేర్ అవుతాయి కదా సో క్లస్టర్ అండ్ ఇక్కడ మనం క్లస్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి ఓకే సో క్లస్టర్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఇస్ క్లస్టర్ ఇస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండి ఇక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే టెన్ మెంబర్స్ లో ఫైవ్ మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు లీవ్ లో సో ఎవరైతే ఫైవ్ మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళ టికెట్స్ అని ఏమవుతాయి అదర్స్ కి షేర్ అవుతాయి కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆ లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ సో ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటే ఏంటి ఇన్ కేస్ ఒక పర్సన్ కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయినా ప్రాజెక్ట్ ఆగదు ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటే ఏంటంటే సో ఈ క్లస్టర్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా మన అప్లికేషన్స్ డౌన్ అవ్వవు సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి టూ మెంబర్స్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నా ప్రాజెక్ట్ ఆగుద్దా నో రైట్ Yeah, so load balancing and fault tolerance. So cluster is nothing but a group of servers. Advantage of cluster is load balancing and fault tolerance. So the interview question and most of the interviews I got this question. I attend more, many interviews. I attend every week interviews. Okay. So when I take interviews, I mean interview panel also. When I take the interviews. Okay. So I ask this question. This is very, very important question. Fine. Yeah. సో ఇక్కడ మనకి వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా రిసోర్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి బేస్ సర్వర్ నుంచి ఆ బేస్ సర్వర్ క్లస్టర్ లో ఉంటుంది క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ సో ఒక బేస్ సర్వర్ ఉందంటే డౌన్ అయితే వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోదు అప్లికేషన్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోదు రైట్ సో టు అవాయిడ్ దాట్ వీ బిల్డ్ ద క్లస్టర్ ఈ క్లస్ట్ ఈ క్లస్టర్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం అనేది మనం ఈడబ్ల్యూస్ లో చూస్తాం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇది వర్చువల్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అండి వర్చువల్ ఎన్వాయిన్మెంట్ లో ఇక్కడ కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్వర్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి సో వీ యూజ్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అంటాం సో ఐఎస్ఓ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ ఇమేజ్ ఏంటంటే మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేస్తాకి యూజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఒక ఇమేజ్ ని పెన్ డ్రైవ్ లో కాపీ చేసుకుని ఆ పెన్ డ్రైవ్ ని బోటబుల్ గా కన్వర్ట్ చేసి ల్యాప్టాప్ కి ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ పెన్ డ్రైవ్ తో బూట్ చేసి విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఫస్ట్ టైం లేదంటే మీకు వైరస్ అటాక్ అయింది ల్యాప్టాప్ లో సో వైరస్ అంతా కరెక్ట్ అయిపోయింది రైట్ మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ లో పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి చేస్తాం మనం సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనకి సర్వర్ సైడ్ కూడా ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ బై యూజింగ్ దాట్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో ఈ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ వన్ హ్యాపీ గైడ్ సో మనకి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ లో అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఈ సర్వర్ కి స్టోరేజ్ ఉంటుంది స్టోరేజ్ మీకు చూపిస్తారు ఇది క్యూబనైట్ సర్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఉంది స్టోరేజ్ ఇక్కడ సైజ్ ఎయిట్ జీబీ సో ఏడబ్ల్యూస్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ దేర్ గివింగ్ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ టు స్టోర్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ సో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనకి వర్చువలైజేషన్ లో కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మినిమం ఎయిట్ జీబీ టు ఎయిటీన్ జీబీ వరకు కెపాసిటీ ఉండాలండి ఖచ్చితంగా ఉండాలి మినిమం ఎయిట్ జీబీ టు ఎయిటీన్ జీబీ కెపాసిటీ ఉండాలి ఒక వర్చువల్ సర్వర్ లో ఆపరేటింగ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలండి నేను ఎయిట్ జీబీ నుంచి ఎయిటీన్ జీబీ అని ఎదిగానని అంటే సో ఇక్కడ విండోస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ విల్ టేక్ సెవెంటీన్ జీబీ సెవెంటీన్ జీబీ తీసుకుంటు ఉబన్ టు విల్ టేక్ టెన్ జీబీ సెంటోయస్ విల్ టేక్ ఎయిట్ జీబీ సో ఇలా డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి రైట్ యా సో ఆన్ ఆన్ ఎవరేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఆన్ ఎవరేజ్ టెన్ జీబీ వేసుకోండి టెన్ ఇంటూ ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ సర్వర్స్ 
equal to and then 250 GB. So only for operating system we need to spend this much of storage. Okay. So on top of that, we need to install applications, patches, drivers, plugins, even install. So it will utilize more space. Chala eco space is contact. Virtual environment law, chala eco space utilize out. Right? And also one more disadvantage here is yeah, when you restart your server, restart or reboot both are same and restart or reboot both are same. So when you restart your server, it takes four to eight minutes and time it will take four to eight minutes. Okay, server restart just four minutes means eight minutes or this control. So man, normal laptop desktop is when restart it. Can server low? So applications on time, patches on time, updates on time, right? So high computing power on the so as seven restart is not on a frequent restart here, monthly ones restart just on sometimes. So restart is not it will not restart immediately. It takes four to eight minutes. For example, for server lo mana flip card ni host chesa. flip card flip card install chesa. So flip card to down in point eight minutes, so business will be impacted, right? So on the time client ever on the time downtime. So downtime on time, restart time, downtime on time. So on the time client will not accept, right? So even a drawbacks on a So and also when you deploy any applications, deployment time is very higher. Right? Deployment time and downtime is high. So when you deploy any applications, it takes some time. When you down the server, it takes some time here. Okay, so these are the drawbacks available in the virtual environment. So still we are using the servers, same service use as now. And the project link use as now. Cloud migrate all right? So these are the disadvantages. And the disadvantages. So that is why, so currently, in fourth phase of implementation, yeah. So fourth phase of implementation, lo manke Docker containers are changed. Docker containers. So these are the very trendy. Currently, every project in they are using Docker containers to deploy the application. Which chala chala advanced level on Docker and which advanced level on So currently we are using uh, digital applications like Flipkart, Amazon Shopping Site, Misho, Mintra, Reliance Trends. When you could deploy any Docker contents will deploy any. So Docker contents are very faster, very lightweight, right? Yeah, it's a lot of chodong, sorry. Yeah, so Docker look at in just a moment, we take one base server. So e server name on the we can say this is a EC2 instance on cloud server. This is a cloud server, AWS server. So server ni AWS lamma ne mehman daan the EC2 instance on EC2 instance. So this technology. So AWS lamma server ni EC2 instance on tam. Azure lamma VM on tam. Google Cloud lamma VM instance on tam. So meri AWS perfect manage kunte EA platform ne handle hai. Okay. So AWS is the later in the market right so this is the blueprint of all the platforms so aws perfect on the brave platform in early age and the platforms of canada so terminology little different okay yeah so yeah you could have one of a server this one the cloud server aws server so on top of that we deploy one package which is docker image docker image on the other play as never docker Image. So this will allow you to create Docker containers. La Docker containers to create just. So it that the Docker containers are intent lightweight, standalone, chala fast on time, right? Yeah. So you can one once we create the Docker containers. So only lib and bin files will be installed here. Only library 
and the binary files will be installed in the Docker containers. So, we have ISO image size, image, ISO image size, kuni, virtual server lo, operating system installation. Kuni. Yeah, so full package untundi, full only files, hu, graphics, hu, drivers, hu, right? So, patches and just. So, whereas the Docker containers, so Docker containers are intent, only library binary files matra me install. Right? So, ekada man kanta GB this kunda ande size 8 GB to 18 GB or kunda capacity. Waka server lo only operating system. Kan ekada anto kunda ande just 200 MB. 200 MB kunda. Right? So operating system size ande. I'm talking about operating system size. Okay? So man waka sare container run jaise. For example, ekada Ubuntu, Ubuntu gani, RSL gani. Our windows gun, when Linux flavors, centers, our windows. So any flavor, we have this one, we got 200 MB mathem this one, size. So very lightweight, very lightweight. So chala fast one, right? Yeah. So once we restart this container, the container of our restart is on quantity. 15 seconds for restart I got Restart container is very faster. Restart time is 15 seconds only. The containers. Okay. Chala fast restart I got And also, deployment and downtime is very less. Deployment, time, and downtime. Is less. So once you deploy application, for example, okay, application deploy is on container load, chala fast kai So when you restart container, chala fast ga restart out. So manam present uses the digital applications like your uh, flip uh dunjo, jabto, even other groceries for book chas sometimes. So 10 minutes to delivery out because of Docker containers. Back end loan na Docker containers, chala fast ga cost sai Right? Yeah, so even uh, Miru, even a mobile book just now. So I booked on mobile. So few days, uh, few weeks back. So I got within four hours. Four hours which is the mobile. Right? So in the kind of back end law, they are using Docker containers. So once we place the order, that will be processed immediately. Okay? Yeah. So I think uh, the Docker containers more over and more over and uh, licensing cost and the less. Less licensing cost. Train the process fast guy put in right? So licensing cost less. So time save up the cost for save up right? So one of run these applications and if it's fast on even the advantages. That is why every project team they are migrating to Docker containers, they are migrating their applications to Docker containers. So already 30, 30 to 40 percent projects are need for migrate, yes, sir. So still migrating remaining projects. Right, in the country, chala fast on to So, you docker report launch in the 2013 low launch in Docker launched in 2013. Okay, so docker launch in a one year low after one year. Yeah, After one year, low, Kubernetes launch April. Kubernetes. Kubernetes launched in 2014. Yeah. So Docker launch containers on actually. Docker containers market 2013 in Docker launch containers on So we used to use very old containers. So our containers in LXC. LX container only. So this is a Linux container. So even before Docker and before Docker. Before Docker M containers only. Okay. LX and Linux container. So next one Jones and container only. Jones. So this is Solaris container. 
ಕಲರೈಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಏನಂತೆ ಸೊ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಡರ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಡರ್ ಫಾರ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಡಾಕರ್ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಇವು ಚಾಲಾ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನಿ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಎಂದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಎನಿ ಒನ್ these are all platform independent platform dependent ent ent independent ent anyone real time guys platform dependent ent ent so e containers only e platform pane pan chestu ಲೈನಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈನಿಕ್ಸ್ ಲೋ ವರ್ಕ್ ಅವತ್ತು ಸೊ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋಲಾರಿಸ್ ಲೋನೇ ವರ್ಕ್ ಅವತ್ತು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಅವತ್ತು ಕಾನಿ ಈ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರಿಸ್ ಸೋಲಾರಿಸ್ and windows even mac os also right these are all platform independent and the platform edaina parlu ekkada run ayipo so andike docker contest alli inta success ayindi docker contest inta success ayindi ante because of this is the reason right manaku docker kante mundara kuda contest undayi avi fail ayini so docker nunchi baaga success ayindi so manaku costing anedi less costing avutundi and very faster it is a platform independent platform meda oka platform lo depend avadu these are the advantages that is why every platform every company they are looking for docker containers so docker is very popular now so mana yeah docker start chesinaapudu chaala deep dive chestam chaala in depth ga vedtam right so meeku docker gaani kubernetes gaani resume lo pettaru ante so number of calls vastayi entry calls డాకరు క్యూబరేటిస్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ మీరు కొంచెం టైం పెట్టి సో టైం స్పెండ్ చేసి డెడికేట్ అయితే ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు రైట్ మన కోర్స్లో డాకర్ క్యూబరేటిస్ చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది ఐ విల్ షో యూ మాడ్యూల్స్ నా మన డాకర్ క్యూబరేటిస్ ఎంత డీప్గా వెళ్తా ఉన్నది కోర్స్ కనెక్ట్ చూపిస్తాను సో డాకర్ విల్ టేక్ నియర్లీ ఎయిట్ డేస్ పడుతుందండి ఎయిట్ డేస్ పడుతుంది డాకర్ సో డాకర్ క్యూబరేటిస్ చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది ఓకే సో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది సో మీ రిజన్ లో డాకర్ క్యూబరేట్స్ పెడితే కాల్ చాలా వస్తాయి ఓన్లీ క్యూబరేట్స్ మీద కూడా ఇంటర్వ్యూ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నారు నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో ఓన్లీ క్యూబరేటిస్ నేర్చుకున్నాడు బాగా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశాడు సో అన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాలి సో కానీ క్యూబరేట్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశాడు సో ఈ గాడ్ ఆఫర్ ఇన్ హెచ్ఎస్ బిస్ విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ ఓకే సో క్యూబరేటిస్ డాకర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ దట్ జెన్కిన్స్ టెరాఫామ్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్లియర్ రైట్ ఎవరి వన్ any questions up to here anyone anyone having any questions all and guys any questions up to here anyone so manaki five sessions complete avutunna ee roju toti so rep nunchi inga link change ayipothundi so meer inga group lo add avopothe so group lo ee roju add avandi so that uh, you will get all the uh, recordings previous recordings some supporting documents we provide you okay already my group created and already members added a group okay so rapid uh, inchi restrictions untai so that you can uh, if you are interested you can clear the fee by today so course fee anta idea undandi course fee idea undada it's a 11 a plus gst so it's costing around 12000 
నైన్ ఎయిటీ సో ఇంత తక్కువ ఫీ ఎక్కడా లేదండి మీరు కావాలంటే ఎంక్వైర్ చేయండి రైట్ సో లెవెన్ థౌసండ్ అనేది ఎక్కడా లేదు సో మన దగ్గర కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఉండేది ది ఆఫర్ ఫీ సో మేబీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి చేంజ్ అయిపోదు ఓకే ఇది త్రీ బ్యాచెస్ నుంచి ఇదే కండక్ట్ చేస్తున్నాం సో మేబీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి చేంజ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో మీరు ఎంక్వైర్ చేయండి లెవెన్ థౌసండ్ ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్పండి సో ఇంకా తక్కువ ఇస్తాను అంత తక్కువ ఎక్కడ లేదు మేడం ఫీ సో మనం ఇచ్చే కంటెంట్ చూపిస్తాను అది కూడా చూడండి కంటెంట్ అండ్ ఫీ కంపేర్ చేయండి సో సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే సో కోర్స్ కంటెంట్ దిస్ ఇస్ అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది అండి ఏడబ్ల్యూఎస్ విల్ టేక్ నియర్లీ ఫైవ్ వీక్స్ నుంచి సిక్స్ వీక్స్ పడుతుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ పడుతుంది చాలా డీప్ ఉంటుంది మీరు ఎగ్జామ్ కూడా మీరు ఓన్గా రాయగలరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్ ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ సపోర్ట్ కావాలంటే ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ ఓకే సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వీసెస్ చాలా డీప్గా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ సర్వీసెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రైట్ ఈపిసి వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎలక్ట్రిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఆటో స్కేలింగ్ అమెజాన్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ రిలేషనల్ డేటాబేస్ క్లౌడ్ వాచ్ ఐఏఎం క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సో అమెజాన్ ఎస్ త్రీ సో ఇవన్నీ చాలా కోర్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ సో ఇంతవరకు ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ అండి ఓకే సో డెవాప్స్ సిలబస్ చూపిస్తాను చూడండి ఇది డెవాప్ సిలబస్ ఓకే సో లైనెక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది మనకి లైనెక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది సో లైనెక్స్ మోడల్స్ ఇంతవరకు ఉన్నాయి లైనెక్స్ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది అండి లైనెక్స్ మన కోర్స్లో ఇంతవరకు సరిపోద్ది లే డెవాప్స్ మీద సో మీరు లైనెక్స్ సెట్ మీన్స్ కాదు మనం ఓకే సో కాబట్టి ఇంతవరకు సరిపోతుంది లైన్ డెవాప్స్లో ఎంతవరకు మనకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది మనకి షెల్ స్క్రిప్టింగ్ గిట్ మ్యాబెన్ జెన్కిన్స్ ఓకే సో యాన్సబుల్ ఇది వెరీ కోర్ టూల్ యాన్సబుల్ జెన్కిన్స్ చూడండి కంటెంట్ ఎంత ఉందో ఇక్కడి నుంచి చూడండి ఇదంతా జెన్కిన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా జెన్కిన్స్ సో ఇంతవరకు ఇంతవరకు జెన్కిన్స్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టిఫ్యాక్టరీ ఆర్టిఫ్యాక్టరీ డిపాజిటరీ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి డాకర్ చూడండి సో జో డాకర్ చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది సో అన్ని టూల్స్ ఇన్ డెప్త్ ఉంటాయి కానీ డాకర్ చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్ దిస్ ద క్యూబర్నెటిస్ కంటెంట్ ఇంతవరకు రైట్ సో మానిటరింగ్ టూల్స్ రైట్ సో ఇది టెరాఫామ్ అండి అయా కంటాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అంటాం సో టెరాఫామ్ సో టెరాఫామ్తో ఏం చేస్తాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఆటోమేట్ చేస్తాం రైట్ సో ఇలా అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటాయి సో మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి సో స్లో స్లోగా మనకి టుమారో మనకి నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అయిన తర్వాత విల్ జంప్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూస్లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూస్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం ఎలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి కన్సోల్ వాడియో ఉంటుంది రీజన్స్ అంటే ఏంటి జోన్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి ఇవన్నీ రీజన్స్ ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అంటాం ఏడబ్ల్యూస్లో ఉండే డేటా సెంటర్స్ ఈ రీజన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ రీజన్స్ జోన్స్ ఉంటాయి జోన్స్ కాకుండా ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి సో రీజన్స్ అంటే ఏంటి జోన్స్ అంటే ఏంటి ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటి రైట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి సో ఈ కన్సల్ ఓవర్వ్యూ అంత ఉంటుంది తర్వాత రిసోర్సెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఫైన్ సో టుమారో కూడా మన బేసిక్స్ ఉంటాయి సో థర్స్డే నుంచి థర్స్డే నుంచి మన క్లౌడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో థర్స్డే నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేస్తాం రిసోర్స్ right any questions anyone inke evana questions unnayandi meeku evana questions unte naaku whatsapp cheyandi call cheyandi so we'll discuss my number already provided here right in docker container lib bin files are stored and where the other files stored in docker yeah so docker la storage untadandi docker la storage untadu aa storage lone lib files bin files untai applications kuda store chestu డాకర్ కంటెనర్లోనే షోట్ చేస్తాం అంటే ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి లిబ్ బిన్ ఫైల్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ సైజ్ తీసుకుంటుంది సో అది కాకుండా వేరే స్టోరీస్ కూడా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లై అవుతుంది రైట్ 
hypervisor vmware so the virtualization softwares and even virtualization softwares don't worry so we manaki overview untundi tarvata idu man work cheyam presently lev currently we are using cloud servers right vmware hypervisor man course ledhu avanni old technology those are gone already don't need to learn right works on specific program man programming em cheyamandi ikkada development undu we are not developers right yeah any other questions anyone any questions anyone yeah so meer group lo ee roju add avandi repa nunchi uh, yeah group lo meek link change avutundi classroom guys kuda meer kuda group lo ee roju if you are interested you can uh, make the fee and add into whatsapp group so meer fee pay chesina tarata screenshot share chesthe na group add chestanu so that you will get all the ఇంకా నేను షేర్ అవుతాయి లింక్స్ కానీ డాక్యుమెంటేషన్ ఎవరింగ్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆన్ సర్ క్లాస్ ఫైల్ టైం షేర్ చేయట్లేదు సర్ గ్రూప్ లో ఏదైనా షేర్ చేయగలరు ఏదండి క్లాస్ నోట్ కొంచెం ఇస్తానండి అన్ని ఇస్తాను మీరు గ్రూప్ లో యాడ్ అయితే అన్ని వచ్చేస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ కొంచెం విజిబిలిటీ గా ఉంటదని అడుగుతాను అవునే అదే మీరు సారీ గ్రూప్ లో యాడ్ అవండి అన్ని వస్తాయి గ్రూప్ లో యాడ్ అయ్యారు ఆల్్రెడీ అవును అందుకే అడుగుతాను yeah so meek anni provide chestaru just wait for one day meek anni vachestaru okay. yeah thank you sir fine so ikkada stop chestam so tomorrow we are going to work on networks networking concepts ani rep chustam so networking concepts ayin tarvata yeah so mana entha varaku chusam kada so tomorrow we are going to work on operating systems and networking concepts network and int ivanni kuda so tomorrow we'll, we are going to cover okay yeah so i'll share with you course content if you need just whatsapp me ping me i'll share with you course content fine yeah so if you have any questions on the group like that to whatsapp share me so that i'll share your questions fine yeah thank you all